né? Aí eu falei, ó, a missão de vocês. Enquanto a gente toma, não interessa o resultado. A primeira missão de vocês é escalar o telhado, tirar, arrancar aquela bandeira do crime e colocar a bandeira do Brasil. Né? E assim foi feito. Né? E outro tombo que nós demos, que a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos invadir na segunda. É que você sabe que quando, quando, quando você fala, né, mais de um sabe, não é segredo. Né? Então, e o ser humano é extremamente fofoqueiro, né, por diversos interesses. Eu falei, não, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos invadir na segunda, Vamos aproveitar esse final de semana para ir para a praia, né? para poder descansar, relaxar, que a gente não sabe quando vai, vai entrar. A missão vai ser difícil, vai, vai ser porque, longa. É, porque você tem uma ideia, eu entrar no Ceará, a gente tomou as cadeias lá no Ceará, e como eu disse, a gente era de ocupação, entrava e não saía mais, realmente não saía mais, porque você entrava, ficava uma semana, 15 dias na cadeia sem sair, então virava a sua casa. Né? E lá no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, eu já estava preparando o pessoal para isso. Aí, rapaz, era só para né, pra... quebra de informação, contra informação. Sim. Falei, vamos invadir na sexta de manhã. Falei para o nosso pessoal, é, é isso quinta-feira à noite. Mas não era segunda, eu é. E a praia? Já era. É. <risos> segunda é só para eles. É. Para nós é sexta é. de manhã. E aí, invadimos a, a cadeia na, na sexta-feira. Né? Contextualiza para quem está em casa esse cenário de Alcaçuz. Porque lá no Ceará, você colocou para gente que era um ambiente altamente também assim é, hostil né é, já tinham alguns mortos que citou 11 ou 14 eu não, eu não me recordo preso jogando futebol com a cabeça do outro e tal Alcaçuz foi no mesmo cenário um pouco pior né é, o Alcaçuz ela foi foi mais drástica né porque porque todas essas maldades era 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 transmitida ao vivo né porque Sim. Alcaçuz tem várias dunas do, do, do lado de Alcaçuz então a, a imprensa todinha tava filmando lá de cima então, é uma guerra campal, assim, é, 400 contra 800, né, espada, pedra, tiro, eles tinham de tudo na mão deles. Então, e quando a gente entrou lá, tinha muita gente mesmo detonada, literalmente, sem orelha, com, 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 com projétil dentro do corpo, sem dedo, pedra, cabeça rachada. Então, e isso é porque tinham socorrido bastante e morreu 26 pessoas né, nessa matança campal. Sim. Dentro, dentro de Alcaçuz. Então era extremamente é, é, dramático a situação. E nós fomos fazer essa retomada. Então, falei, que horas? Na hora que clarear. Lá em Alcaçuz, no, no, no Rio Grande do Norte, clarei antes de, 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 amanhã, de, antes de, de cinco horas Sim, da manhã. manhã. Na hora que clareou, a gente entrou, pegou preso dormindo lá ainda. Colocamos todo mundo no, no, no pátio, não gastamos 15 minutos para retomar as cadeias. A cadeia foi bem interessante, tinha de 50 celas, 40, 43 e meia, né, que uma estava torta ainda, eu falei, não, dá para aproveitar ainda. É, detonada, sem porta, tinha arrancado as portas todas das unidades. Eu falei, rapaz, as paredes tudo furadas de um lado para o outro. Eu falei, aonde nós vamos guardar esses presos? 490 presos. E aí retomamos, colocamos tudo. Já tinha feito, né, eu já tinha feito um, um link com, com o Ministério Público do, 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 do Rio, Rio Grande do Norte. Norte. E bem interessante que eu tinha os nomes das lideranças de quem possivelmente eram os líderes ali dentro. E nem imaginava né, que a gente fez o link e falei, rapaz, tem que entrar e não sair mais, que a gente já estava fazendo uma consultoria. E eu dando a dica, como é que... Nem imaginava que ia para lá. Aí você vê que a gente não manda na vida da gente. Não tinha um link com o Depen naquela época, não mais, estava... Né? Aí chamaram e a gente no outro dia estava lá. Eu falei, rapaz, como é que é a vida? E entramos. Entramos, retomamos. Aí eu chamei os caras com, com espada faca, tiro, os caras com arma de fogo dentro do pátio, a gente já tinha dominado os caras com arma dentro de fogo dentro do pátio, eu, cadê a liderança, bora, cadê a liderança, eu tinha 12 nomes lá. E você é. chamando. Oi? Você apresenta. Aí eu chamei, cadê a liderança, eu sou líder, eu tô na frente, Sim. cadê a liderança? Aí não apareceu, aí fulano de tal, quando chegava, aí o cara, não, não vou sair não, que não sei o que, quem, quem manda aqui o crime, tentando levantar, eu falei, se alguém levantar vai ser neutralizado, e aí tinha que buscar o cara na, na, na marra, né? e a equipe de extração ia buscar Trazia, conseguimos retirar, extrair os 12 brabo lá. E quando começou a revistar os presos, preso lá com arma na cintura, né? e a gente bem atento a isso, 
e aí conseguiu, deixar, deixou a arma cair lá e a gente foi revistando, brinca, traduzindo, nós tiramos mais de 800 facas, espadas, calibre 12 na mão do preso, artesanal, é, tiramos 12 armas de fogo da mão dele, só para você ter uma ideia. E, conseguiu... e mais cerca de 800 armas? Espada, arma é lance, os caras tinham lance, você vê as imagens lá, tinha to, to, toda a forma de lance que você imaginar. E tiramos, Sim. e quando eu fui ter com, com esses presos, eles... Não, vocês vão mandar a gente para o federal, que já tinha alguns que tinham passado para o federal. Federal? Não, filho. Pô, não é federal, não. Vocês não são leão, não. É gatinho. Vocês nem se apresentaram como líder, cara. É, vocês vão é, ser responsável pela faxina aqui. Não, não é isso. Literalmente estava na merda, cara. Não tinha... Nós gastamos quatro dias para você poder ter um banheiro decente, para você poder é, ter. E eu tinha que reformar. Né? Eu tinha que reformar. Porque quando, quando, quando a gente criou já essa experiência, né, o que eu tinha pedido lá para o secretário para a Casa Civil, lá falei, ó, nós vamos entrar, mas eu preciso, só consigo entrar se tiver seis equipes de serralheiro completa para né, poder, é, com maçarico, com maçarico para poder arrumar a, a situação, ou seja, entrar e arrumar seis celas ao mesmo tempo. E é assim que a gente trabalhava. Pedreiro e tudo, não, tá bom. Hein? Então eu tinha que fechar os caras. Então a gente pegou e começou a fechar os presos, né? Fechamos os presos nas celas e guardamos, aí você vê, foi, foi um momento drástico, foi? Pô, eu tive que colocar preso pra caramba dentro de cela para poder soldar, então soldava uma, passava preso para cá, soldava outra, passava para cá, e aí a gente foi fazendo. Mas o mais importante foi o, o que nós tivemos que fazer para poder, de assistência à saúde, aí o SAMU me ajudou, aí a polícia militar mandou os médicos dela para me ajudar, então foi uma estrutura de guerra, uma estrutura de guerra, e pós-guerra, né? porque realmente Sim. foi uma guerra campal. Com isso, a gente fez toda essa demanda, né? separou as lideranças, é, os presos, né? era bem interessante, os presos é, começaram a trabalhar, que essa liderança tinha ameaçado, se alguém trabalhasse para o Estado na limpeza ia morrer né, da facção, aí eles trabalharam, não morreram, aí todo mundo trabalhou bacana, não teve mais, né? não acabou Sim. aquela, né? acabou aquela, aquela, aquela os... onda de, ah, se trabalhar vai morrer. Né? E foi pelo exemplo, os primeiros foram os ditos líderes, né? Em vez de extrair dali, deu exemplo. Deu exemplo. Botou é, aí, é, e, e o que, que acontece? Você não tem, você não tem, não tem essa, essa, essa situação, ah, preso tem que estar tá separado, ah, preso tem que estar tá, tá isso, aquilo. Não, você tem que ver a dinâmica, ver o cenário, ver quem são as pessoas, né? e você vai agir da forma que você tem que, que, que agir dentro da legalidade e responsabilização. O mais importante é o, o preso entender que se ele, se ele seguir a linha da lei, né, ele vai ter todos os seu, seus direitos garantidos. Se ele pisar fora da linha, ele também vai responder por todas as responsabilidades. Que aí acaba aquela sensação, não tem nada a perder, né, se entrar aqui vai morrer. Então, opa, topa, tudo, tudo isso que a pessoa, se me ameaçou, ele vai responder por ameaça. 